位朋友 ，EATV 今天呃跟大家做一个大结局，啊、呃，当然这不是我们最后一个节目，就是说，现在我从开始做 EATV 节目以来，到目前为止，做的都是很多时候啊，都关吃油有关系，油。对身体非常重要，我们不可以从健康里面忽略它。那究竟你每天吃油，用什么油比较安全？我一二在在二三跟大家提过。假如是你用这个花生油、豆油这一类的，它有很多啊，或者槐花籽油，它有很多不饱和脂肪，它会在空气之中，甚至于在你身体里面都产生很多不良影响。原因是因为它这个油本身它氧化之后有很多危险的呃情况，真正的好油对身体要有各方面的保护作用。基本上我们呃在健康方面，你缺少了油，你的身体在无论在你的大脑或者是你的神经或者你的细胞的维护都会产生问题。所以呢，不要忽略了吃油的重要。我们中国以前有一位老人家，叫做李李庆远先生，他活了两百五十多年。根据历史记载，这没有因为没有正式的调查，可是我们用旁敲侧击的方法呢，最低限度，这个先生呢活了一百七十多年。这是人人类啊不可想象的一个呃呃范围。李先生养生之道最重要的一样是非常小心。这“小心”两个字呢，它当然包含很多他每天打坐了、练功了这一类方面的活动。可是，作为一个化学化学工作者，我觉得他最重要的一点是他的小心、谨慎。呃，吃东西，因为食食物过多了。你对身体一定会有不良影响，太少当然也不可以，所以永远是恰到好处，就是每一餐吃吃饭呢就不会过饱。所以在这我想大家提醒大家，吃油了 ，OK， 非常重要的一个观点就是不要过多，可是绝对不能没有，因为受到西方西方文化的影响。起码在香港，甚至于我相信在国内，今天呢，你去菜市场，你去买这个油，货架上面，你会看见，朗朗满目，数不尽的各式各样的油，究竟你从何去选择呢？大家要记得，健康是无价的，你一家人的幸福也是无价的，没有健康的身体，没有幸福的健康，哎、呃，没有。没有健康就没有幸福，很简单，这个道理不需要我讲。可是你能做到吗？大家要记得，要是我选择橄榄油，橄榄油在西方来讲是一个上等油，可是并不是所有的油都是好的。我给大家看一件事情，这里有三个品牌，三号、二号、八号，很明显的 ，OK， 这个三号。你看它的荧光，二号跟八号，八号是我买的呃最贵的这呃一个油，是用瓷瓶装着的。这个油你会看见它会有很多这个红光出来，这是一支绿的啊啊啊 laser， 很清楚的告诉你这里面呢有的呃是 virgin oil， 真正的好油。而这个二号呢，它的瓶子写的也是很名贵，包装非常好，价钱也非常贵，可是是骗人的，里面并没有呃真正的 extra virgin olive oil。这个呢勉强过得去，可是好不到哪儿去。你你一,一比较这些看得出来了。所以李先生这个“小心”两个字，我们吃的不要多，可是要精。所以你去选择这个呃好的油，尤其是对老人家、对小孩子的发育
都非常之重要。所以要选择的话，站在我们化学人参来讲，我会建议大家去买 extra virgin olive oil， 而且选的品种最好是有啊、呃、用绿的这个 laser 打进去呢，是这个红光出来的。不要单单相信价格。我再重复一次，不要单单相信价格，因为我们的根据我们的调查，有的价格很贵的有 ，OK， 有的价格很贵的有，可是呢，它竟然是一个骗局 ，OK， 所以千万要小心。那刚才做的这是一些基本的化学常识。假如有有你你去，比方说我去放在冰箱了，怎么样去去调查一下这个油它的凝结点啊，而确定它的真假的话，一门就不门。这所有的这实验我全部做过。那么在这个西方的油方面，我们今天呢就结论说，要用的话就用 extra virgin olive oil， 现榨的 ，OK， 新鲜的，啊、呃，橄榄油。当然，你不可能说是这边共产出这边用，可是你去买这个油的时候呢，它有一个出产日期跟到期，出产日跟到期日呢，一般来讲是一年半，所以大家也记着这个数字。回到我们这个中国历史上来讲，在历史上两千三百年前，我们中国就开始用一种油。叫做茶籽油，是一种茶树，不是用来喝茶的茶叶，可类似，啊，可是不是一样的东西。它长一种长一种油油,油呃呃种子，大概这么大了。这个种子呢，会有很多油在里面。像听传闻呢，说彭祖的时候，啊、呃、就已经有这种油了，已经采用这种油。朱元璋的时候，也是因为有呃有这种油的帮助而愈合了伤口、呃。在中国历史上有很多记载。至于这种油，呃，真正来讲呢，令我非常感觉的惊讶的，就是竟然在科学这么发达的世世界里面 ，OK， 我们中国人的呃最宝贵的一样宝物。到目前为止，还没有完全的在科学方面立住脚。跟这个啊啊、呃呃、，olive oil 就是橄榄油相比呢，它的它的科学研究还远远比不上。橄榄油来讲，就是它基本的，连它的味道，它里的化学成分，他们都已经分析的清清楚楚。所以呢，在这方面，年轻的科学家在在将来的日子里面，要研究。石油的话，不妨研究一下我们的这个呃茶籽油。可是，在市面上你去买的时候，你会发觉有两种油，一种是茶叶籽油，就是你是喝茶的茶，乌龙茶这一类的。在这种茶叶籽油呢，它里面的成分跟这个呃呃茶籽油呢是不一样的。呃，所以我放在 A 是茶籽油 ，B 茶叶籽油。A 呢，茶籽油呢，它有大量的，呃呃，它的化学成分呢，最主要的是啊 o l i n acid 就是茶啊啊、呃呃、这个油酸。另外呢，就是亚油酸、硬脂呃硬脂酸啊。呃棕榈酸这一类的呃呃油脂，最重要一点要记得的就是两者油，你无论买了哪一种，你都不会后悔，因为他们都可以跟西方的橄榄油比美，而且有过之而无不及。所以不要因为它是出自出自于大陆，因为现在百分之九十以上的呃油都是我们国内出产的。不要因为它是中国的东西，而是感觉到它不好。外国的橄榄油，我刚才已经跟大家示范过 ，OK， 很大的一个骗局。反而我们中国出产的
、茶籽油。当然，我深深的相信，有很多是骗子。这一点，政府不可以不留意。在未来中国人的发展历史上，这是黑暗的一日，必须要把真正的它的标签呢，叫做你说是茶籽油。你里边装的一定要是茶籽油，不可以掺和了玉米油或者任何其他的油在内。我自己检查过，现在在市市面上，啊，十几种吧。这个茶籽油有很多令人怀疑的地方，令人非常感觉不舒服的地方。OK， 那就在这儿，我就不一一列出来了。我只是想提醒政府 ，OK。不要拿着人的健康开玩笑，无论是香港政府或者国国内的政呃中央政府都要留意这一点。中国人喜欢吃东西 ，OK， 这种油膏呢，不不就少吃点也罢、哎，要吃的话就是用植物油油为标准。那茶籽油呢，它的好处。我在这里数也数不完，我有一些个人的经验，就是曾经我呃，我们家里有位老人家，他呃，他有这个大便不通 ，OK， 我给他吃了这个油之后呢 ，OK， 立竿见影，当天就畅通了。那我自己个人来讲，啊、呃，有点的呃拉稀，这个肚子呃不舒服。也是吃这个油了，呃，一吃就见效，可以说是中国的神油。其实它最神奇的一点是，无论你要用来炸东西、煎东西、炒菜，它没有油烟，因为它的烟点就是你把它放在锅里面烧到250度。我做过这个实验，你烧到250度，它才开始起烟。你做什么菜需要250度这么高？用不着， 1 0 0度。OK， s o u r c e s 就已经水滚了，所以基本上这是最安全的油，比这个外国人的橄榄油，去绝对有胜之而无不及的。所以大家呢，我希望在这方面呢，多多留意。那我们在这顺便想感谢大一品，啊品牌的这个 c a m e l i a o l i v e r a o k 啊给我们的一些样品。赞助过我们做很多活动，啊、呃，我并不是有什么偏见，我们会继续研究这个油的成分，因为呢，做一个化学工作者，尤其是在我们家庭环境里面，你去做它的研究比较慢一点。好了，这我再重复一遍啊、呃，使得大家的比较更加清晰。你在这个市面上，你可以找到两种茶油，一种呢，我们叫茶籽油。它的科学名字 c a m e l i a o l i v e r a 茶籽油啊，另外一种呢是茶叶籽油 ，OK， 是真正喝茶的种，就是茶树长的呃油。它两个两个根本一个是苹果，一个是橘子，完全是两样不同的东西。它的化学成分也有所分别 ，OK， 好像这个呃 o l i v e r a 就是这个茶籽油了，它你不得接溶它的熔点呢。这是其实我发明的一种方法，你把这个油放在冰箱里面，整个冰冻之后，然后呢放在同样的环境里面，等它慢慢融化，啊，我们就是去研究它这个它的性能，你会看见它油脂的变化的。在这种情况，你会发觉这个茶籽呃茶叶籽油，这是台湾的一个品种，茶叶籽油它的熔点呢快很多，这个茶籽油啊。就是比较啊、呃，比较凝固点，比较慢一点。其实，我们在我们学化学的人的这一看就明白了，因为呢，茶叶籽油呢，它有二十二个 percent 的亚油酸 ，OK， 二，就是也是它的亚油酸呢，它有这个 carbon carbon double bond 特别多，所以呢，它的熔点呢就比较啊、呃，比较呃，比较活跃一点。这个 o l i v e r a 呢，是大家需要特别留意的一点，就是市面上 99.9% o、okay, k 
都是这种啊、呃、这种油，而且这种油呢也是最优秀的一种油，茶籽油。所以基本上你可以忽略了这个茶叶籽油，而去集中精神。要是买的话，我会买这个茶籽油。OK， 它的成分呃也在这里啊、呃，我会叫我们的技师呢在这个呃。在这个节目里面列表给大家啊看一看的，所以在这里呢，我们就结论：中国不是没有好东西，中国有茶籽油，而这茶籽油本身的性质远远超过了外国人的 olive oil， 而茶籽油的研究方面，尚待将来的科学家进一步的研究，到目前为止。我所了解的，它对身体的，呃，心血管病，啊、呃，胆固醇、高血压、糖尿病，种种都有一定的好处，大家可以上网去查，这不在这儿熬数。多谢各位。